但如果我不是在这里上班，就算换个地方，只要自己有能力、有价值，就会被需要，不是吗？也许对您而言，换个工作，不过是换一个环境，或者是换一种工作理念。在您那儿，离职等同于跳槽。是对更高薪水和职位的追求，但是对于我们来说，也许就是另外一种人生了。很可能就再也回不到原本设定好的职业追求了。你干嘛动我东西、啊？植物是需要阳光的，放在角落里可养不活。这不是我养的，是公司统一租的，搬回去。放在那干扰我的日常动线，干扰你的日常动线就要牺牲一条小命了，你也太霸道了吧你！丁总，丁总，啊，嗯，那您要是没什么事儿的话，那我先出去了。好的，行，那就这样吧。热搜已经调出前十了，公司说节目继续录，续约的事情也在推进。谢谢你支持我。我有别的选择吗？这话说的，其实我特别想知道，在这件事情里边，你是怎么看的？我，你是我的女人，我当然相信你了。我只是觉得憋屈。明明知道事情的真相，却什么都做不了。哎呀，别憋屈了！你相信我就做了很多啊。我是心疼你委屈，你要是能扛得住，我也能扛得住。万一你扛不住了，我带你出去玩去。今天要不然我来露一手吧。在一起那么长时间，你从来没有享受过家庭福利，我还是比较内疚的。来来来，别伤着你了。我自打决定娶你的那天开始，就没打算享受什么贤妻良母的福利。我也做好了和你一起经历风雨的准备，所以呢，你用不着有什么愧疚。我呢？又没什么本事，除了会做饭也不会别的。只要你喜欢吃，我就做给你。看着你在我身边，开开心心、快快乐乐的，我就满足了。太感动了，你太会用这种策略来对付我了。我可没什么策略，我只有一颗赤诚的真心。成绩。
，我偷走了他的人生，好像也没有见他的资格。飞往东京的 CZ 八三零九次航班现在开始登机，请带好您的随身物品。你要走了吗？由七号闸口登机，嗯、祝您。你记住啊，七月，人生是偷不走的，那都是杜家木自己的选择。这么早你给我讲大道理，那就这样吧。上海到东京，不过也就一千七百多公里，我们还在同一个世界。哦一点都不惊讶，我来、啊。该见面的人就一定会见面。好了好了，走了。这段时间你都去哪儿了？啊，我去了很多地方，我的大学呀，我以前的画室。我还去见了我的亲生父。四十多岁的人了，第一次见到自己的亲生父，那种感觉真的很奇妙。你原谅他吗？我感谢他们，没有他们就没有今天的我。时候送给你的，谢谢你，这段时间让我喜欢你。我和别里科夫的梦已经结束了，所以从今天开始，我要开始我自己的生活。
现在，咱们两个不是同事，我可以叫你一声孩子。你知道吗？我这两年在咱们酒店工作呀，心里一直很愧疚。每次一个年轻人进来，没有转正名额，我总觉得是我这个老头子挡了他们的路。我知道，随着科技的发展，人工劳动力会逐步被淘汰。可是，在这种情况下，像我这么大年龄，还幸运的被酒店两次返聘，我真是感恩不尽呐、啊！啊，此次解聘，你们几位领导还多次向我道歉，我何德何能啊？孩子，不必为此愧疚，你们没有做错，我就欣赏年轻人有闯劲儿，为实现自己的理想去奋斗，去拼搏。要是我的小女儿遇到这种事情，我照样支持她这么做。很羡慕您女儿，有您一位这么通情达理的父亲。其实。我这次找您来是有一件事情想麻烦您，请讲。如果您方便的话，能不能把这次裁员之后还没有找到工作的同事们列一份名单给我？我想帮帮他们。你要发给他们补偿金吗？不是，我想帮他们找份工作。非常感谢，别这么说。我是 Mandy， 你好 ，Mandy， 我是西西。哇，耳环好漂亮！哎，快坐啊！谢谢你的夸奖。<笑>我们只是更愿意认可和欣赏，这是我们老板的风格。哦，对了，这是你要面试的职务的说明，你先看一看。要面试吗？不好意思啊，我以为只是随便聊聊，所以没有带我的个人简历。没关系，那咱们就随便聊聊。你对这个职务接下来的工作有什么想法？啊，比如说团队构架、这个管理策略，还有业务的一些侧重方向等等。不好意思啊，我想问一下，我要面试的是什么职位啊？内容营销总监。总监吗？嗯。可是我以前从来没有做过这么高的职位，你们是不是弄错了？这是滕总亲自交代的，不会有错。哎，小旭，怎么这个时间回来了？你不要上班了？不上了，辞职了。辞职了。分了，你你是要造反呀？是这样，我现在啊，这有一张卡，这里面就是我全部的家当，随你们处置啊。来，把卡给你。我呢，现在也没收入，也没地方住，我也挺可怜的。但是啊，我
，我有大把的时间可以好好的陪伴着你们。你们要是有那个什么同情心散发不出去，不用给什么推销员什么的，给我不就完了吗？好歹我也是你们亲生的，对不对？你跟程天野提离职了，找你商量去了吧？为什么呀？觉得没劲了呗。你又不是不知道，我最近报上去的选题十有八九都被毙掉了。想说的不让说，非得硬着头皮去迎合当下那些流行的口水话题，没劲死。就是因为这个呀，那我觉得你太任性了。在自己爽的同时，是不是也得考虑一下市场环境还有收成率啊？真的，我真的考虑不了这些，所以我也就干脆别给公司添麻烦了，主动让贤挺好的。而且，这两天我一直在想，丽丽说有一点是说对了的。嗯，我现在就是靠我前半生的经验在活着，不断的往外掏，不断的表达，已经没有什么想说的了。这让我觉得惶恐且无聊。我说什么来着？结婚使人退步。去一边去。所以啊，与其像莉莉周当时那样垂死挣扎，我倒不如见好就收，还可以快刀斩乱麻的远离这个是非圈子，让耳根子清静清静。会跟老白去国外走走，反思反思我的前半生，再为自己的下半生找找方向。然后啊，就过上相夫教子的生活。哼、嗯，像什么夫教什么子啊？我自己还没活明白呢。其实我要是个女人呐、啊，也会找一个合适的男人示弱，索取安全感。这是正常的心理需求，所以你也别对自己太严格了。毕竟，你曾经辉煌过。走吧，放幸福的人去幸福吧，留我等孤家寡人继续在这里寻欢作乐。真的，你说咱白楚叔被戴这么大一帽子，他怎么一点反应都没有？那件事儿也不一定是真的吧？可如果不是真的，关东雪倒是拿不点证据来。照他这脾气，如果真有证据，那还不得直逼三十的长出来，然后大说特说在节目上。什么不咸不淡的发公众号，显然是没底气。哎。在白主厨的地盘说这些敏感的话题，不怕被他刚磨的刀片成刺身呐？今天的气氛有点奇怪啊，别乱说话。主厨，我是来提醒一下大家，明天有客人订了一条金枪鱼，并且会参加开鱼仪式，都早点来啊。放心吧，主厨。那、啊、我先走了。好，大家先。拜拜。买什么啦？怎么这么大的箱子啊？
等一下下啊，不许进来啊！嗯，你可以起来了。着急了吧？你不是说过你不反对要孩子吗？那那你也不能说风就是雨啊！有了孩子，才算是一个完整的家。你也是时候该当个妈妈了还不睡，在成天也找到接替我的人之前，节目还得录，稿子还得写呀、啊。要我说，你只要干着活，他就不会好好找人，他舍不得你走。嗯，那怎么着？我直接撂挑子啊？那有什么不行的呀？他欠你那么大的人情，不应该顾及顾及你的情绪吗？为什么呀？奥克兰的酒店已经联系好了。随时可以过去。啊，那我真的要认真想想，我去了那边，能干点什么？想干什么都行。金牛男。哼哼，好主意。反正我养得起你。何先生，那我活着的价值是什么呢？我的妻子。我孩子的母亲，一个超脱世俗的思想家。嗯，您先去睡吧。我觉得我不太能接受那个位置。由不得你这样，这样，这样犹豫，你不能再犹豫，不能，不能。那我应该怎么样呢？去跟我结婚。在你的建议下，我们积木的用户量和活跃度直线上升。你已经做到了。你还不了解我？不了解的，用我一生来了解。我如果你现在在打仗，我现在这个状态，管好自己就不错了，哪还能管得了别人呢？除了你，别的人我都不要。你怎么这么肯定？亲爱的，别支支吾吾的，管好自己，以人作则。这是作为领导的第一步。第一步都已经迈出去了，后面还会有什么困难呢？就算是有困难，还有我呢。碰到什么困难，都可以直接来找我。嗯？怎么回事，亲爱的？我们去哪儿？去宣布订婚。回避营去。你应该再自信一点。你可以的啊，妈了，你听我说，目前我们会陷于什么样的麻烦？好的，我要你知道一下。对对对对对
那个项目推到年后了，先不用着急。但是滕总公司这个项目吧，年前可能还得去一次。那你跟我们一起去吗？我看情况吧。嗯，行。你现在上哪儿度假呢？我现在不是在这马尔代夫，这沙滩上晒太阳呢吗？哎呦，这么惬意啊！哎，行行行，先不跟你说了，先不跟你说了，挂了。小旭，小旭在吗？小旭，爸。你不是回老家不回来了吗？老人没事，我这不是还着急回来挣钱养家呢。哟、啊，这是新出的产品，你们试试。哦哦哦，哎呦，不是了，不是了，这个今后呀，我们也不打算喝了。嗯，我们打算和隔壁的老贾呀学这个太极啊,啊，你也用不着天天大老远的往我们家跑了。打太极好呀，这家是上。这是您的办公室，根据滕总的意思呢，给您置办了一些东西。如果您还有其他需要呢，可以跟助理联系，让他向公司申请就可以了。我的助理，啊，您一会儿会见到他，他和同事们正在办公室等着您呢。曼迪，我觉得您以前那样称呼我挺好的，你现在这样您啊您的，我觉得有点别扭。关于这一点，您最好赶紧适应。走吧，您的团队在等着您。客服那边说，最近接到好几位会员的投诉，说自己的积分莫名其妙减少了。所以呢，会不会是你那边做酒店的系统升级导致的网络故障呀、啊？如果是这样的话，你赶紧要查一下，免得让莎莎抓到了把柄，又做文章。哎，我跟你说了多少次了啊？这酒店的打扫是有标准的，天天嫌弃这个嫌弃那个的，你自己开个酒店不就好了？我就是这样，明面着看你不顺眼，才能更好的给你做卧底啊！你要理解啊！我先走了。这些所有出现积分问题的会员呢，都有一个共同点，他们都是积分很多，但是不经常使用的集团客户。如果这要是一个系统的原因的话，那他应该是所有的会员，或者说随机的一部分用户。这个系统啊是不会自动去做出一个有规律的选择。你确定吗？确定，这个是我做的，这点小问题我没搞错。
怎么样？新办公室还适应吗？挺好的，就是让我有点儿心虚。心虚可以，但是不要让别人看出来。我到现在还不知道怎么给下属分配工作。这有什么不知道的？想想你自己，之前是新人的时候，你的上司。是怎么给你安排任务的？好了，没什么急事儿，抓紧时间下班。我们积木不鼓励员工九九六，我晚上约了人，改天再给你举办一个欢迎仪式。好啊，那明天见了。明天见。拜拜了。拜拜。这些合同，你需要按照时间和类型进行归档编号。全部。全部。把这个，去印刷公司印一百份。一会儿呢，你好好看看腾讯的分析邮件，里头有很多数据啊，需要整理和分析。而我呢，要通过你分析的结果，我来做一个评估报告，看看是否要投腾讯的公司。怎么样？这工作体面吧？这样的话，听着还有点意思啊。嗯，嗯，快给我看看，新办公室。哇，发达了你，办公室比我还大。你要是愿意跟男人服服软，拥有的肯定更多。什么意思啊？哎，你不能否认吧？滕总是因为很喜欢你，所以才给了你特别优待。这没什么不好啊，以你的条件，这也不算高攀、啊。但至少这个男人呢，你不是倒贴着来的，可喜可贺呀，戴小姐。我去那儿呢，不是为了男人，是去工作的。嗯，这一点不冲突嘛。主要是，你觉得滕总怎么样？嗯。他人挺好的，完蛋，好人卡一发，基本跟爱情就没什么关系了。那不见得，好人适合结婚，正符合西西的需求啊。你家白向文不也是个大好人吗？你还别说，接触下来他真的是一个超级大好人。但是他命不好啊，遇见了我这么个不知好歹的玩主。哎，禁止反向秀恩爱啊！完全没有秀恩爱的意思，我跟你的需求从来就不同嘛。说实话，我呢，是真的有点后悔了，怎么就莫名其妙结了这么个婚？你别闹了，真的，我的情商已经快顶不住了。本来我在感情里就不是一个周全的人，能顾着自己乐意就不错了。现在前前后后发生这些事情，还都牵扯到了他，我又没有一个周全的方法能把这个事情处理得很好，所以我现在在家里，连不开心的权利都没有，总觉得我欠了他什么。明明我什么都没有做错呀，我为什么要活得这么憋屈呢？真的好怀念跟你们在一起的日子啊！至少关起那扇门，就是我的全世界。像我这种没有持久力给别人幸福的人，在婚姻里就是个祸害。那你还爱他吗？要是不爱，这事儿不就简单了吗？我觉得白向文其实也没有那么满足。真的适合他的，他喜欢的还是那种小女人。他为什么不去找一个现成的，非得不厌其烦的来改造我呢？你就是当局者迷，我都懂了，你还不懂啊？现成的多没意思啊，自己亲手雕琢
量身定制，才有意思呢。哎，那你赶紧雕琢雕琢一下藤子，看能不能雕出断续的样子。你们有人看过十九号房间吗？就是那个宁可骗自己丈夫出轨，也不愿意告诉他自己有个十九号房间的女人的故事。这种书你都看过呀，黛西西小姐，我真的小看你了。<笑>逗你呢，祝你永远没有这样的需求。你好，请问人事部在哪儿？那边请。好，谢谢。客气。虽然你是学酒店管理专业毕业的，但是根据你之前的履历呢，如果想要申请销售部的工作，恐怕还得从实习生做起。没问题。不过你的条件也很优秀，相信一定可以很快做出成绩。而且薇薇是个很好的职场啊，应该带给你不少优秀的经验吧？对，接下来你就好好干吧。谢谢您的认可。你也是丁总介绍过来的吧？怎么没有和之前那批员工一起过来呢？丁总，丁慧桥。对啊，就是他找的猎头，整体和我们对接你们这批员工的重新就职情况啊。可算是盼到丁总请吃饭，那是，丁总要么不出手，一出手就这么好耍，大方。哎，你们都别拍了，咱们开吃了。嗯，那就谢谢丁总款待啊，我们不客气了。等一下，这顿饭我可不是白请的。丁总，你有什么新想法呀、啊？这次不是新想法。是要给别人找茬，找茬，这这是我擅长呀、啊。您的做事方法一直都那么正统，绝对埋没了我在这方面的才华。来，辛苦大家了。好，谢谢丁总。谢谢丁总。那您说说，怎么个找法？大家欢迎带走。其实你们不用叫我戴总，叫我名字就可以了。我们积木是有规定的，公司内部不能直呼其名，显得特别生硬，不亲切。啊，有没有英文名啊？呃，我叫戴西西，大家叫我 Daisy 吧。Daisy， 欢迎 Daisy。说两句啊！啊，呃，第一次这么正式跟你们见面，我知道，在场的你们所有人都比我有能力，你们在积木的工作经验都比我多，但是，哎，既然唐总愿意相信我，给了我这次机会，我也想给自己一次机会，未来呢，会向你们多多努力去学习。也希望大家多多指教，有什么想跟我说的，就直接告诉我；有什么建议或者意见，就直接到我的办公室去找我。我不希望我的办公室成为一座孤岛，它永远向你们敞开。谢谢大家。戴姐，你别谦虚啊！你没来之前，我们就已经看过你对积木的改版提案了。作为一个从来没有接触过我们直接业务的人来说，真的非常棒了。谢谢你的夸奖，就是啊，而且滕总早就给我们看过了你在顶级的项目案例，大家都会听你的。那既然这样，就再次感谢各位，希望大家多多关照。
，谢谢你啊，为了做这么多。不用谢我，我只是希望你别后悔来过我们积木